Bueno, ya hemos llegado a, a la zona de, de los pigmeos vaca y tenemos unos 20 minutos para llegar al campamento y de lo mie a, a los pigmeos hemos tardado una hora en carretera, unos 22 kilómetros y ahora pues ya estamos uh, entrando en la selva y os iremos contando paso a paso la vivencia de los pigmeos, la realidad que viven los pigmeos, que está siendo bastante dura. Y, y nada, escuchad las, las voces de los pigmeos, tienen unos cánticos polifónicos, ah, nos han venido a recibir a unos chavales y ahora estamos entrando en la selva ah, es increíble lo que se puede vivir en la naturaleza y la verdad que es impresionante tenemos unos 25 minutos para llegar a la, al campamento pigmeo vaca y, y la verdad que es siempre emocionante vivir con ellos aquí os enseño un poco la parte de de la crueldad que viven los pigmeos, de la deforestación, que están abriendo la, la, también las carreteras y la verdad que es la, la más complicado que está pasando en la selva. Estos son carreteras que, se han, que están haciendo desde hace pocos años, a, deforestando todo lo que es la parte de la selva. Vale, y, y cada vez más cada vez más los pigmeos pues tienen que, que alejarse de, de su hábitat ¿no? es realmente impresionante lo que está pasando todo esto son carreteras que están haciendo de la deforestación y de hecho vamos a un campamento nuevo que está mucho más cerca de donde íbamos porque la deforestación ha hecho que que muchos de los pigmeos pues, pues se marchan de su hábitat y que, y que no puedan vivir como ellos. Escuchad, escuchad lo que está, lo que está ocurriendo, que son las, las motosierras que están cortando todo el hábitat de, de, de la selva de los pigmeos y la verdad que es... Súper duro, súper duro. Yo llevo desde el año 2010 vi, vi, viniendo aquí, trabajando y, y documentando. Y, y el último año pasado fue realmente súper duro porque ya tuvimos problemas con, con la gobernación de la zona, con los bantús que, que nos impedían... El, la entrada con los pigmeos, los bantos se están haciendo los dueños de los pigmeos y la verdad que es duro porque los pigmeos están siendo unos esclavos en el siglo XXI, ¿no? Los están echando de, de, de su hábitat. Los pigmeos es una raza muy pequeña, miden un metro cuarenta, un metro cincuenta, son habitantes de la, de la selva, tienen sus creencias que son animistas, y ellos viven de, de la naturaleza. Ellos, los pigmeos, sobre todo por su estatura y por su forma, pues wow, es súper duro esto. Escuchad la, las motosierras que están, están deforestando toda, toda la zona y están haciendo que los pigmeos sean esclavos de los bantús. Hace 15 años había unos 55.000 pigmeos en la selva y ahora deben quedar unos 5.000 que puedan vivir de ella. Y aquí, donde estamos ahora, en dos años ya estarán los pigmeos casi todos fuera de, de la selva. Esa es la realidad. La realidad que, que pocas personas, la verdad, cuentan. Y que, y que nosotros desde Acumbele queremos mostrar y, y darle un sentido. Porque esto es como una guerra también. ¿Sabéis? Esto es una guerra que vive a esta etnia, ¿no? Una guerra que llevan a, a la esclavitud, ¿no? 
y la verdad que es que súper es duro, ¿no? Es, es que este, este sonido es súper duro. Los que trabajamos o los que tenemos conciencia de, de, de lo que es el planeta, ¿no? El planeta en sí. El planeta es de todos, ¿no? Y la verdad que, que esto. Y los pigmeos de aquí 5 o 10 años, pues ya no existirán como su propio hábitat, ¿no? Y, y, y realmente es súper duro. Yuko, estos son los sacos de arroz que llevamos para los pigmeos. Les llevamos arroz, les llevamos sal y les llevamos alimentos básicos porque uno de los problemas que hay en la selva es que a través de la deforestación a través de la deforestación pues uh, ya no pueden encontrar casi alimentos. No pueden encontrar alimentos básicos que producen para poder que los pigmeos se alimenten y ya no pueden ir a cazar porque los animales pues ya se han ido de esta zona. Y uno de, de el proyecto de Acumbel es, es uh, llevarles a, a alimentos, a ayudarles pues en una parte económica y no solo, no solo, no solo nuestra, nuestra parte es, es de dar cosas materiales, la, es un poco que venimos y compartimos con ellos. Para ellos, que nosotros estemos aquí, es una energía, ¿no? Es, es que, que de tan lejos podamos venir. Bueno, ellos tampoco tienen una relación de espacio-tiempo ni de lugares. Cada vez un poco más, porque ya cada vez más los pigmeos van a la, van a la civilización, porque no tienen otro remedio, ¿no? Pero hay muchos pigmeos, sobre todo la gente mayor, que, que aún pueden vivir en la selva, no tienen ninguna referencia de nada. O sea, ellos no tienen la referencia de nada, de nada, en el sentido de que no conocen nada más que su propio lugar, su propio hábitat, que es la selva. No tienen referencias de, de planeta, de las civilizaciones, de un mundo capitalista, de, de un mundo de, de que, que un mundo existen guerras sino el pigmeo es una es una etnia súper vulnerable es bondadosa y que y que lo que quieren es vivir de, de la selva ¿no? que, que es lo que están destruyendo el pigmeo no puede ir a la civilización a, a trabajar por su estatura ¿sabéis? las estaturas a, aún en el, en el bueno, y siempre pasará. Y yo soy una persona bajita, ¿no? Tengo un metro sesenta y cuatro, sesenta y cinco. Y yo he notado en mi propia... En mi propia... Uh, en mi propio lugar, ¿no? Que, que he tenido bastantes problemas de juventud, ¿no? Y, y los pigmeos tienen una... Nos vienen a buscar, seguiré documentando y, y, y es increíble. Vale lo que vais a ver ahora.